প্রিয় সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা আমাদের নির্ধারিত দিনের আলোচনা শুরু করছি যতক্ষণ আপনারা কানেক্টেড হচ্ছেন ততক্ষণে আমরা আজকের ভিডিওর লিংকটা আমার পার্সোনাল প্রোফাইলে একটু শেয়ার করে দিচ্ছি শেয়ার করুন পোস্ট শেয়ার সো বেসিক্যালি আজকে আমরা চব্বিশতম দিনের আলোচনা করছি মাঝখানে আমরা সব মিলে তিন দিন অফ নিয়েছিলাম সো পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ অলমোস্ট এই সময় জুড়েই আমাদের সাধারণ ছুটি বা লকডাউন কার্যকর আছে এবং এই করোনার বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের মনকে ঠিক রাখার জন্য এবং আমরা যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি থ্যাংক ইউ অনেকেই যোগ দিচ্ছেন এবং সাউন্ড এবং সব কিছু ঠিক আছে ব্যাপারে ফিডব্যাক দিয়েছেন ভেরি গুড ওয়াসে আহমেদ ওয়াসেল আহমেদ রনি একদম আপনারা সময় মতো জয়েন করেন হাবিব রাখু থ্যাংক ইউ জয়েন করার জন্য হোপফুলি আরও অনেকেই জয়েন করবেন হ্যাঁ অনেকেই বারো জন জয়েন করে ফেলছেন সো আমরা আসলে আমাদের যে মনের কষ্ট রোলেক্স মহিউদ্দিন রোলেক্স চিটং থেকে যোগ দিয়েছেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ অনেকে আপনারা লেখেন বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগ দিয়েছেন এটা আসলে আমার উচিত এটা বলা সবাইকে অ্যান্ড আপনাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা আমি হয়তো আলোচনার মধ্যে ডুবে গেলে আর ওটা খুব একটা করতে পারি না নরোত্তম নাথ জয়েন করেছেন বা সারা তাবাসু ফাতিমা ফাতিমা খাতুন ইথারাপা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড দেন নুর উদ্দিন সালাম আলকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মহিউদ্দিন রোলেক্স থ্যাংকস शुरूते जो रोजा चलो तरह समय बोध करते हैं बुजते जरा আগে শুনেননি তাদের জন্য বলছি আমরা একটা যে আমাদের লাইফের মিশন স্টেটমেন্ট কিভাবে সেট করতে হয় কোনো একটা এক্সারসাইজ আমরা কয়েকজনকে নিয়ে করব অ্যান্ড ডোন্ট ওয়ারি যদি আপনাদের যাদের নাম আসেনি নাফিসা নাওয়াল হ্যাঁ আপনিও টাইমলি জয়েন করেন থ্যাংক ইউ ফয়জুল আহমেদ একদিন আমি আসলে আলোচনা না করে আপনাদের নামগুলোই বলবো আমার মনে হয় সেটাই অনেক ভালো হবে বাট আমি জানি এটা কেউ যখন এরকম লাইভে থেকে নাম বলে খুব ভালো লাগে আমিও অনেক লাইভে থাকলে তখন আমি কমেন্ট করি আমার খুব এক্সট্রা আমার নামটা কেউ বলবে কিন্তু বলে না সো আই হোপ ইউ আর হ্যাপি আমি আপনাদের নাম ঘোষণা করেছি আজকে অ্যান্ড আমার একটু মনে আছে আমি কোনো একটা লাইভে কোনো একটা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য একজনকে আমি বলেছিলাম তার অ্যাড্রেসটা আমাকে পাঠানোর জন্য আমি তাকে আমার একটা বই পাঠাবো কিন্তু উনি আমাকে আর কোনো অ্যাড্রেস পাঠাননি এনিওয়ে আপনি যেই হন আমার নামটা এখন মনে নেই খুঁজলে অবশ্যই বেশ করতে বের করতে পারবো অবশ্য বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে কিছু পাঠানো একটু মুশকিল মসিউল হক রাজন ভাইও যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে থ্যাংক ইউ রাজন ভাই প্রতিদিন শুরুতে একই কথা ঘুরে ফিরে বলি করোনার কথা বলি আজকেও বলছি আই থিঙ্ক একটা কথা আজকে কিছুক্ষণ আগে মনে হচ্ছিল যে একটা কথা কেন যেন আপনাদেরকে বলি নাই সেটা হচ্ছে যে এই যে করোনা পরিস্থিতিতে আমরা বলি যে আমরা আমাদের রেগুলার যে দুশ্চিন্তা সেটা থেকে কিছুক্ষণের জন্য হালকা হওয়ার জন্য আমরা এই ফোরামে আসি অ্যান্ড আমরা নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি প্রথম দিকে তেরো দিন আমরা আমাদের একটা রেজিস্টার্ট ইউর সেলফের যে কনসেপ্টটা লিটন লিটন দত্ত হ্যাঁ আমি ভালো আছি লিটন ভাই রুহুল আমিন হ্যাঁ রুহুল আমিন কি অবস্থা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবাই আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো দোয়া করছি লিটন দত্ত ফ্রম খুলনা থ্যাংক ইউ সো আজকে আসলে আমার মনটা একটু ভালো আগে সুরতে এটা বলে নেই কারণ হচ্ছে ডিমস ফর টুমোরোর সবার সাথে দেখা হয় না অনেক দিন খুব স্বাভাবিক আমাদের প্রতি মাসে অন্তত একটা বা দুইটা আমাদের মিটিং হয় পাই একটা সাধারণত মিটিং হতো যেখানে আমাদের ঢাকার অন্তত যারা ভলান্টিয়ার আমরা একসাথে হতাম এবং আমরা কিছু কাজের প্ল্যান করতাম কিছু খাওয়া দাওয়া হতো গল্প গুজব হতো আড্ডা হতো তো সেটা অলমোস্ট বন্ধ কারণ স্কুলগুলো যেহেতু বন্ধ আমরা কোনো কাজই করতে পারছি না এবং ইনফ্যাক্ট আমাদের এই বছর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আমাদের বই পড়া কর্মসূচি বিশাল আঙ্গিকে এবার আমাদের করার প্ল্যান ছিল প্রায় দশ হাজার ছেলে মেয়ে ক্লাস সিক্সে যারা উঠেছে আমাদের সবগুলো সেন্টারে তো আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো কিন্তু আমাদের ওই কাজটা অলমোস্ট 
সব রেডি হওয়ার পর আমাদেরকে বন্ধ করতে হলো কারণ হঠাৎ করে করোনার পরিস্থিতিটা তৈরি হলো এবং স্কুল বন্ধ হয়ে গেল সো অনেক দিন দেখা হচ্ছিল সবার সাথে তো আমরা কয়েকদিন ধরে ঠিক করলাম যে আমরা একদিন একটা ডিজিটালি কানেক্ট হব তো আজকে সন্ধ্যার পর আমরা আমাদের রিডস কস্টমার কোর যে টিমের কয়েকজন মেম্বার সতেরো আঠেরো জন আমরা জুমে কানেক্ট হয়ে কোনো কারণ নাই কোনো কিছু নাই জাস্ট উই টক ডিসকাস উই লাভ অনেক মজা হলো সো একটু হালকা লাগতেছে ভিতর থেকে মনে হয় অনেক প্রিয় মুখ অনেক দিন পর দেখার জন্য অনেক ভালো লাগছে সো এনিওয়ে কামিং ব্যাক আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে একটা কথা কিন্তু আমরা বলি না প্রতিদিনই আমরা অনেক কথা বলি একটা জিনিস আমরা বলি না সেটা হচ্ছে এই যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কিন্তু একটা বড় উদ্দেশ্য নিজে থেকে সুস্থ থাকা এই জন্য আমরা সেলফ কোয়ারেন্টাইন আছি আমরা মাস্ক পরছি আমরা এটা হাবি জাবি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি সুস্থ থাকতে চাই তো সেই সুস্থ থাকার জায়গায় আমাদের শরীরের যেমন একটা ফিটনেসের ব্যাপার আছে তাই না আমাদের রেগুলার এক্সারসাইজ করা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা ঠিক করে রাখার চেষ্টা করা ছোটোখাটো কোনো বিষয় হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি এগুলো যেমন সত্য কিন্তু আমাদের শরীরের সাথে কিন্তু একটা মনের একটা ওতপ্রোত কানেকশান আছে সেই জায়গাতে গিয়ে আমাদের মনকেও কিন্তু সরি খুব প্রফুল্ল রাখাটা খুব জরুরি অর্থাৎ আমাদের যেন মনের দিক থেকে আমরা যেন ভেঙে না পড়ি ইভেন আমরা যদি অসুস্থ হইও করোনাই হোক আর যেটাই হোক আমরা যেন আমাদের মনের জায়গাতে যেন দশ গুণ শক্তিশালী থাকি যে আমি সুস্থ হয়ে উঠব কারণ আসলে এটাও একটা অভ্যাস আজকের কোয়েশ্চেন আমাদের অভ্যাস নিয়ে আমাদের কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ড আমাদেরকে অপারেট করে এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ড আমাদেরকে যা বলে বা শেখায় আমরা কিন্তু সেটাই করি আমরা থিঙ্ক অ্যান্ড গ্লোরিচ বইতে আপনাদেরকে আলোচনা করেছিলাম যদি যারা শুনেছেন বা যাদের মনে আছে সেখানে আমরা বলেছিলাম যে একটা লোক যে কিনা দায়গ্রস্ত ছিল এবং সে সবসময় মনে করতো যে তার কাছে যারা টাকা পাবে তারা তাকে মেরে ফেলবে তো একদিন ওই যারা টাকা পাবে সেরকম একজন লোক তাকে খুঁজতে আসছে বা জানতে এসছে যে উনি কোথায় আর যিনি দায়গ্রস্ত বা দেনাগ্রস্ত তার কাছে কোনো নতুন লোক আসলে উনি মনে করে যে যারা টাকা পাবে তারা আসতেছে তো সে সবসময় এটাই দুশ্চিন্তা করতো যে আমাকে হয়তো ওরা মেরে ফেলবে আমাকে হয়তো মেরে ফেলবে কিন্তু দেখা গেলো ওই লোকটা কিন্তু নর্মাল ডেথ হলো বাড়িতেই কিন্তু তার ব্রেইনই তাকে সবসময় ইনপুটটা দিত যে আমি তো বাঁচবো না আমি তো বাঁচবো না এবং তাকে কিন্তু কেউ মেরে ফেললো না তার কিন্তু ন্যাচারাল ডেথ হলো কিন্তু খুবই আর্লি এবং হঠাৎ করে বাড়িতেই কিন্তু বিছানায় শুয়ে উনি একদিন মারা গেলেন এটা একটা মিন করে আমাদেরকে যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু আমাদেরকে ড্রাইভ করে আমরা হয়তো নিয়ে আরও আজকে অনেক আলোচনা করার চেষ্টা করব কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ড আমাদেরকে যে কথাটা বলে আমরা কিন্তু ওইটাই হয়ে যাই সো সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু একটা ভয়ঙ্কর সময় পাস করছি সেই সময় আমাদের শরীর ফিট রাখবো আমরা আমরা অপচয় করব না এই সব কিছু যেমন সঠিক এর সাথে এটাও ঠিক যে আমাদের মন যেন আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড যেন আমাদেরকে সবসময় উদ্যমের মধ্যে রাখে এবং আমাদেরকে যেন একটা মেসেজ দেয় যে কিচ্ছু হবে না ইনশাল্লাহ আমি ঠিক হয়ে যাব আমাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে হ্যাঁ লজিক্যালি হয়তো কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছি না আমরা স্বাভাবিক হওয়ার কারণ আমরা কিন্তু এখন ব্রেন নিয়ে অনেক দূর কথা বলেছি এই হালকা হালকা আলোচনা করতে করতে আমরা ব্রেন নিয়ে কিন্তু অনেক কথা বলে ফেলছি দেখবেন যে আমরা বলেছি যে আমাদের ব্রেনের লজিক্যাল পার্ট কোনটা মনে আছে আমি এরকম হাট মুষ্টি করে বলতাম যে উপরের পার্টটা লজিক্যাল কাজ করে সমস্ত আর নিচের দিকে হলো আমাদের ইমোশনাল অ্যান্ড সাবকনসিয়াস মাইন্ডের যে ব্রেনটা পিছনের দিকে এবং এদের কাজের কিন্তু ভাগ বাটোরা করা আছে কে কোন কাজ করবে তাহলে লজিক্যাল ব্রেন কিন্তু সব লজিক দিচ্ছে সে বলছে করোনা পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে এই হচ্ছে সে হচ্ছে আর আপনার এই যে নিচের সাবকনসিয়াস মাইন্ড যেটা কিন্তু ইমোশন দিয়ে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত সেটা থেকে কিন্তু আপনি বলছেন কিচ্ছু হবে না ইনশাল্লাহ এবং এই দুটার মধ্যে কোনো মিল হওয়ার কিন্তু কোনো দরকার নেই আমরা জানি লজিক্যালি গেলে আমরা বিপদে পড়ে যাচ্ছি এবং এই জন্যই আমরা বলছি কিন্তু যে আমরা খবর কম দেখব আমরা নেগেটিভ বিষয়বস্তুগুলো একটু কম কম এক্সারসাইজ করব কারণ হচ্ছে সবসময় আমরা আমাদের মনের ওই পজিটিভিটিটা ধরে রাখতে চাই যে আমি সুস্থ হব এখন আমরা জানি না সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য কি রেখেছেন বা যেভাবে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে আমরা হয়তো অসুস্থ হয়েও যেতে পারি কিন্তু মরার আগদিন পর্যন্ত আমরা মনের জায়গা থেকে মরব না সো মানসিকভাবে আপনাদের কিন্তু সবসময় শক্ত থাকার দরকার আছে মন খুলে হাসার দরকার আছে একটা বাসার ভিতরে সারাদিন আছে তারপরও যতটুকু সম্ভব নিজেকে প্রফুল্ল রাখা যায় কার্টুন দেখে হয়েও যদি হাসতে হয় মিস্টার ভিত দেখেও যদি হাসতে হয় তাহলে মনকে কিন্তু একটু চাঙ্গা রাখা দরকার আর যারা রিয়েস্টার ইউর সেলফ বুঝেন বা মেনে চলেন তাদের জন্য তো এটা কোনো
ওকে এই কথাটা আমি প্রতিদিনই হয়তো বলতে চাই কিন্তু নানা কারণে বলা হয়ে ওঠে না এবার আমরা আজকের প্রশ্নে যেতে যাচ্ছি আজকের কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে আমার কাছে এবং ইম্পর্টেন্ট জন্য যিনি লিখেছেন আমি ওনার হস্তাক্ষরটাই পেস্ট করে বসাই দিছি কারণ আমি আসলে এখান কিছু কেটে ফেলতে পারছিলাম না আমার কাছে মনে হচ্ছে পুরো প্রশ্নটাই ইম্পর্টেন্ট যদি আমি শুধু একটা লাইনকে আমি হাইলাইট করেছি বিকজ একটা লাইন হাইলাইট না করলে বোঝা যাবে না কিন্তু আমি যদি প্রশ্নটা পড়ে শোনাই উনি বলেছেন আমরা জানি যে আমাদের মনের নব্বই শতাংশ সাবকনশিয়াস মাইন্ড এবং দশ শতাংশ কনশিয়াস মাইন্ড কাজ করে মানে নিয়ন্ত্রণ করে আসলে পার্সেন্টেজটা সাবকনশিয়াসের আরও বেশি এটা নাইনটি পর্যন্ত বলা হয় কোনো একটা হেবিট তৈরির ক্ষেত্রে কোনো ভালো কাজ করতে হবে যেমন পড়াশোনা করা দৈনিক ব্যায়াম করা বা সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় সেটা আমাদের মাইন্ড জানে কিন্তু কাজটাকে যখন আমরা হেবিট হিসেবে রূপান্তর করতে যাই তখন মাইন্ড কেন কাজটা করতে বাধা দেয় বা কিছুদিন কাজটা করার পর কেন আমরা কাজটার প্রতি ফোকাস ধীরে ধীরে ফোকাস ধরে রাখতে পারি না এবং সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে কিভাবে আমরা ভালো অভ্যাস তৈরিতে কাজে লাগাতে পারি বিষয়টা যদি রেস্টার টিওয়ার্সের পর আরকে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে ভালো হবে খুব পাওয়ারফুল কোয়েশ্চেন এবং যিনি কোয়েশ্চেনটা পাঠিয়েছেন যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং আমাকে একটা ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার অ্যাকাউন্ট থেকে এসেছে প্রশ্নটা সো আমি অবশ্যই চাইলে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার অ্যাকাউন্টের নামটা বলতে পারি যিনি পাঠিয়েছেন বিকজ আমি ধন্যবাদ দিতে চাই বাট স্টিল যেহেতু প্রশ্নটারই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আমি তার নামও আসলে মেনশন করলাম না সো বাট যিনি লিখেছেন এবং যিনি পাঠিয়েছেন তাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ বিকজ ইস এ ভেরি বিগ এরিয়া টু কাভার আমি চেষ্টা করবো আজকে পুরো সময় জুড়ে এই ডিসকাশনটা নেওয়ার জন্য তবে এই প্রশ্নটা আমি তাকে ফিরতি মেসেজে লিখেছি যে আপনি কি রিয়েস্টা টিওয়ার্সেলফের সবগুলো থিওরি কি পড়ছেন বা দেখছেন কি না সো আই থিঙ্ক হি রিপ্লাইড যে উনি দেখছেন সো আই হোপ বাই দিস টাইম আপনার ওটা দেখা হয়ে গেছে এবং দেখা হয়ে গেলে আমরা কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে এখন বুঝতে পারছি আপনার প্রশ্নের একটা অংশে আছে যে যদিও একটা জিনিস ভালো এটা বোঝার পরও কিংবা সিগারেট খাওয়া খারাপ এটা বোঝার পরও কেন আমি মাইন্ডকে কন্ট্রোল করতে পারি না কেন হচ্ছে কারণ এটা নিয়ে আমরা অনেক দিন আগে আলাপ করেছি কারণ আমরা যে জিনিসটা একটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছি আপাতত খারাপটা নিয়ে আলাপ করি সেই জিনিসটা থেকে বের হতে হলে আমাদের শরীর বা মনকে কোনো একটা বাধা অতিক্রম করতে হয় বাধা মিনস কি আপনি দেখবেন যারা সিগারেট খায় নিয়মিত আমি জানি না আমাদের মধ্যে কেউ থাকতে পারেন তারা কিন্তু বেশ কিছু ভালো লজিকও দেয় আমি অনেক সিগারেট মানুষকে বা স্মোকারকে দেখেছি তারা বলেন যে আমি যখন একটা খুব জটিল চিন্তার মধ্যে থাকি সিগারেট খেলে আমার চিন্তাটা খুলে যায় এটা কিন্তু সঠিকও হতে পারে আমি বলছি না কথাটা বেঠিক কিন্তু এই যে একটা জায়গায় তার চিন্তাটা অ্যাঙ্করিং হয়ে আছে যে আমি সিগারেট খেলে আমার চিন্তাটা খুলে যায় এইটা তো তার জন্য একটা বেনিফিট এবং এই বেনিফিটটা তার ব্রেনের কোন জায়গায় স্টোর করে রাখছে সে এই যে বেনিফিট মানে একটা ভালো লাগার পথ না কোনো কিছু যদি আপনার ভালো হয় তাহলে ইউ ফিল বেটার এটা তার একটা অনুভূতি তাহলে তাহলে এটা আমাদের মস্তিষ্কের কোন জায়গাতে কানেক্টেড আছে আমাদের মস্তিষ্কের কিন্তু নিচের দিকে কানেক্টেড আমরা আগের দিনে এরকম একটা উত্তর দিচ্ছিলাম আর আপনার সিগারেট খাওয়া খারাপ এটা লজিক্যালি এটা কে বলছে আপনাকে আপনার লজিক বলছে বাট এই যে লজিক এবং ইমোশনের মধ্যে যখন ব্রেনের যুদ্ধটা শুরু হয় তখন আমরা আগেও শুনেছি বা জেনেছি কারা জয়ী হয় ইমোশন কিন্তু বেশি জয়ী হয় অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি ড্রিমস আপনি রিয়েস্টার্ট ইউরসেলফ সম্পর্কে জানেন না এবং আপনি মন শরীর থেকে কিভাবে আলাদা হয় এটা আপনি জানেন না একটা আমি সাধারণ লোকের কথা বলেছি সো একজন সাধারণ লোক যখন একটা সঠিক জিনিসকে বুঝতে পারে তার মানে তার লজিক্যাল মাইন্ড তাকে সঠিকটা বলে প্রি প্রি ফ্রন্টাল কন্টেক্স না কি জানি বলে সামনের অংশটা এটা কিন্তু আপনাকে বলে যে এই কাজটা খারাপ কিন্তু আপনার ব্রেনের পিছনের অংশটা তখন বলে যে না কিন্তু এই কাজটা করে তো আমি সুবিধা পাচ্ছি এবং এদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এই দ্বন্দ্বের শেষে গিয়ে এই পোর্শনটাই জয়ী হয় কারণ এই পোর্শনে আসলে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডটাও ওইখানে কানেক্টেড আছে এই জন্য আমরা যখন এই এই পার্টটা আমি এই জন্য বললাম যে আমাদের প্রশ্নের একটা অংশ আছে কেন খারাপ জিনিস খারাপ জানো সত্ত্বেও আমরা কেন ছাড়তে পারি না বিকজ আমরা কখনোই খারাপ জিনিসের খারাপ দিকটা নিয়ে আমরা কখনো নিজেকে আলাদা করে দেখি নাই যে আমি যে একটা এনার্জি আমি এখন রেস্টার টিওয়ার্সেলফের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি এবং আমার হচ্ছে সে মাইন্ড আমার মাইন্ডের সাবকনশিয়াস পার্ট আমাকে বলছে যে এইটা করলে তোর একটা উপকার হয় আর আমি আমার ব্রেনের উপর অংশ আবার আমাকে বলছে যে এইটা যদি তুই করিস তাহলে তোর ফুসফুসটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং করোনায় কোনো কারণে আক্রান্ত হলে তুই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে মারা যাবি তাহলে এই দুইটা জিনিসের মধ্যে আমি তৃতীয় মানুষ হিসেবে আমি কিন্তু ওনার সব কিছুর
এবং কোনটা আমার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি আমি যদি বেঁচেই না থাকি তাহলে আমার প্রবলেম সলভ হয়ে লাভটা কি তখন আমি কিন্তু খুব স্ট্রংলি আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে আমি স্ট্রং সিগন্যাল দিতে পারি যে না আমি তোমার কথা শুনছি আমি ওর কথাও শুনছি এবং আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমি তোমার কথা মানব না তুমি বন্ধ হয়ে যাও তুমি চুপ হয়ে যাও অনলি দেন আপনি সাবকনসিয়াস মাইন্ডের উপরে কিন্তু প্রথম কন্ট্রোল আনতে পারবেন আদারওয়াইজ এটা কোনো দিন সম্ভব না যদি আপনি সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে আলাদা হতে না পারেন এক অর্থে মাইন্ড থেকে আলাদা হতে না পারেন তখন পর্যন্ত আপনি মাইন্ডকে অর্ডার দিতে পারবেন বিকজ ওই যে একটু আগে আমি যে কথা শুরুতেও বলি যে আপনি ঘোড়া কিনেছেন তার পিঠে চড়ার জন্য কিন্তু ঘোড়া আপনার পিঠে চড়ে বসে আছে সো মাইন্ড যখন আপনার উপরে উঠে বসে আসতে থাকবে আপনার লাইফ এনার্জির উপর যখন মাইন্ড কমান্ড করতে থাকবে তখন আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না আপনি মাইন্ডের দাস হয়ে মাইন্ডের সঙ্গে যা বলবে আপনি তাই করতে থাকবে কিন্তু আপনি মাইন্ডকে কন্ট্রোল করতে হলে আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার মাইন্ড থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং নিজেকে আলাদা করে ফেলতে হবে যেটা আমরা প্রথম কয়েকটা ক্লাসে ডিসকাস করি এরপর আপনি যখন মাইন্ড থেকে বের হয়ে আসলেন দেন আপনি জিনিসটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ফুল পিকচারটা যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড কি বলছে কনসিয়াস মাইন্ড কি করছে একে এখন কনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু সবসময় আপনাকে লজিক্যালি রাইট কথা বলবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সমস্যাটা হয়ে গেছে কনসিয়াস মাইন্ড অপারেট করে মাত্র চার পাঁচ পার্সেন্ট এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ড অপারেট করে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট শুধু তাই নয় আপনি যখন অটো পাইলট মোডে থাকেন অর্থাৎ আপনি যখন এগুলো নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করেন না তখন আপনার কনসিয়াস মাইন্ডে কোন জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করবে কনসিয়াস মাইন্ড সেটাও সাবকনসিয়াস মাইন্ড তাকে ট্রিগার করে দেয় আপনি দেখবেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখবেন ভয় পান তার মানে কি ভয়ের অনুভূতিটা কিন্তু আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে সে ট্রিগার করছে এবং আপনি কি স্বপ্ন দেখবেন এটা কিন্তু আপনি নিজের লজিক্যাল মাইন্ডে কিন্তু ডিসাইড করে শোন না যে আজকে আমি শুয়ে আপনি আপনার অমুক স্বপ্ন দেখবেন এটা আপনি করতে পারছেন না আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু জিনিসটা আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে উইথ দ্য অনুভূতি অ্যান্ড অল দিস থিংস আমরা একটা অনেক ডিটেল আলাপ করেছি যখন আমরা একটা কাপড় পছন্দ করি একটা কলম পছন্দ করি কিংবা আমাদের জীবন সঙ্গিনী পছন্দ করি বা সঙ্গীকে পছন্দ করি এই সমস্ত জায়গায় আমরা কিন্তু অনেক লজিক্যাল চিন্তা করি আমাদের মনে হয় না এটা সুন্দর নীল কালার তো আমি অনেক দিন করি না নীল হচ্ছে ছেলেদের কালার হাবি জাবি ম্যাটাডোর খুব ভালো কোম্পানি অনেক কিছু আপনি ব্যাখ্যা করেন কিন্তু আপনি জানেন না যে এত সব লজিক আপনি দিচ্ছেন এই কলমটার পিছনে কারণ আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড আপনাকে অনেক আগে ট্রিগার করছে আপনাকে যে এই কলমটা তুই কিনবি এবং কেনার জন্য যা যা লজিক সেগুলো আপনি আয় এই জন্য কিন্তু আপনি এত লজিক দিয়ে যাচ্ছেন সো এনিওয়ে আপনাদের আমি জানি না এত ডিটেল ডিসকাশন এখন যাওয়া যাবে কিনা আমাদের প্রথম দিকের ভিডিওগুলো দেখলে আপনি এগুলো জানতে পারবেন বাট আজকে আমরা আমাদের আমাদের মূল জায়গা থেকে আমরা চলে আসতে চাই তাহলে আমরা এটা জানতে পারলাম যে আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডের উপর আমার কন্ট্রোল নিতে হবে যতক্ষণ আমি সাবকনসিয়াস মাইন্ডের উপর কন্ট্রোল নিতে পারবো না ততক্ষণ আমি এই কাজটা পারবো না এখন একটু চিন্তা করে দেখেন আমরা যখন সাইকেল চালানো শিখেছি আমরা যখন সাঁতার কাটতে শিখেছি এই ধরনের দুটি এক্সাম্পল দিয়ে কারণ আমাদের মোটামুটি বেশিরভাগ মানুষের লাইফে এই ঘটনাটা ঘটেছে তখন কিন্তু আমরা একটা বড় ধরনের পরিবর্তন করেছিলাম কি ধরনের পরিবর্তন করেছিলাম যেমন সাইকেল চালানো শেখার সময় আমাদের বাবা বা বড় ভাই আমাদেরকে যিনি সাইকেল চালানো শিখেছিলেন উনি কিন্তু আমাদেরকে কয়েকটি ইনস্ট্রাকশন দিতেন খুব সিম্পল মনে করে দেখেন বলতো যে হ্যান্ডেলটা হালকা করে ধরতে হবে অ্যান্ড দুই দূরে দেখতে হবে দূরে তাকাতে হবে কাছে তাকাবি না আমরা সাধারণত চাকার দিকে তাকাই যাই আর বলে কি যে প্যাডেল চালানো চালু রাখতে হবে যাই হোক আল্লাহ দুনিয়া তুই প্যাডেল চালানো চালু রাখ এই তিনটা জিনিস সিম্পল জিনিস কিন্তু আমরা এটা করতে পারতাম না আমরা কি করতাম হ্যান্ডেল শক্ত হয়ে যেত চোখ চলে আসতো চাকার উপরে আর আমাদের পাটা থেমে যেত অসার হয়ে যেত এবং তখনই আমরা সাইকেল থেকে পড়ে যেতাম তার মানে আপনি যতদিন সাইকেল চালাতেও শিখেননি বা যেদিন আপনি প্রথম সাইকেলটা নিয়ে আপনি বের হয়েছেন সেই পর্যন্ত আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু একটা পার্টিকুলার ওয়েতে অপারেট করে এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ডের তিনটা জিনিসকে কখনো একসাথে তখন পর্যন্ত করে না এবং সেটা করতেও কিন্তু রাজি না রাজি হলে কিন্তু আপনার কাছে প্রথম কমান্ডেই সেটা শিখে নিত কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ড হচ্ছে অলওয়েজ খুব লেজি অ্যান্ড ওকে বিট করতে ওকে মারতে হয় যেমন খুব দুষ্টু পোলাপানদেরকে শেখাতে যেমন খুব বেগ পেতে হয় অনেক ঝাড়ি অনেক বকা দাঁড়ায় থাক নীল ডাউন হয়ে থাক মারে বা টিচাররা ওরকম কিন্তু একটা পরিস্থিতি তো সাবকনসিয়াস মাইন্ডও হচ্ছে ওরকম কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ডের একটা গুণ বড় গুণ ও যদি একবার শিখে যেমন ছোট বাচ্চাদেরকে আপনি যদি একবার নামতো মুখস্থ করে দিতে পারেন বা আমরা যখন শিখেছি একবার শিখতে পারলে সারা জীবনে ভুলবেন না আপনি সেরকম সাবকনসিয়াস মাইন্ড যদি একবার ওকে ট্রেন করে ছেড়ে দেন আলাদ্দিনের দত্তের মতো ওকে
সেই দিন সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারছে আমাদের সাথেও কিন্তু একটা বিরাট বড় এরকম একটা জিনি একটা বিশাল দৈত্য কিন্তু আমাদের সাথে আছে কিন্তু আমরা কিন্তু জানি না এটা সো আমাদের এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে ঘষতে হবে সাবকনসিয়াস মাইন্ড ঘষা মানে হচ্ছে সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে ট্রিগার করতে হবে ঠিক যেমন আমরা একদিন সাইকেল চালানোর সময় ট্রিগার করেছি তাহলে সাইকেল চালানোর সময় কী হয়েছিল প্রথমে আমরা পারতেছিলাম না পারতেছিলাম না পারতেছিলাম না মানে কি সাবকনসিয়াস মাইন্ড তিনটা জিনিস একসাথে নিচ্ছিল না তখন আপনি কী করতেন কনসিয়াস মাইন্ড দিয়ে তিনটা জিনিসকে একসাথে ট্রিগার করতেন একবার দুইবার তিনবার এরকম সাত দিন বার দিনের মধ্যে কিন্তু আপনি সাইকেল চালানো শিখে গেছেন এবং যখন আপনি সাইকেল চালানো শিখে গেছেন প্রথম দিকে কিন্তু আমরা খুব তটস্থ হয়ে চালাইতাম যেদিন গ্রামের রাস্তা থেকে একটু শহরে সর কিন্তু আপনি যখন ওভার দ্য টাইম সাইকেল চালিয়েছেন পর্যাপ্ত সময় মেবি দুই মাস তিন মাস চার মাস আমি জানি না কতদিন তারপর তারপর কিন্তু আপনাকে কিন্তু লজিক্যাল মাইন্ড থেকে চিন্তা করতে হতো না আপনার যে আরে হাত তো শক্ত হয়ে যাচ্ছে না নরম হয়ে যায় কিচ্ছু না আপনি কিন্তু বিন্দাস সাইকেল চালাইতে পারেন তাই না তাহলে কে এই দায়িত্বটা বুঝে নিল তাহলে কনসিয়াস মাইন্ড থেকে সেটা শেষ বারবার ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল তখন কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে এক ধরনের সে রিমান্ডে নিয়েছিল তাই না পুলিশ যেমন রিমান্ডে নিয়ে যায় সিআইডি রিমান্ডে নিয়ে যায় নিয়ে যে বলে যে হ্যাঁ এটা কী করছো তখন কী করছো বলো তখন কিন্তু আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে অপারেট করেন আপনার কিছু করার থাকে না তারা যা বলবে তাই চর মাল্লা চর থাপড় মাল্লা থাপড় খাইতে দিলে খাবেন না খেলেন দাঁড়ায় থাকতে বলে সেরকম তো কনসিয়াস মাইন্ড সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে কিন্তু রিমান্ডে নিয়ে আসে এবং ওকে বলে তোকে আমি এটা করতে বলছি তুই পর তখন সেটা বারবার 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 করতে করতে একসময় কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ড এটা শিখে নেয় ওই যে আলাদিনের দৈত্যের মতো তারপর কিন্তু আর কোনো সমস্যা হয় না ইভেন আপনি হাত ছেড়ে দিয়ে সাইকেল চালাতে পারেন সাইকেল চালাতে চালে ফোনে কথা বলছেন যদি উচিত না কিন্তু আপনি তো পারেন তার মানে আপনি যখন ফোনে কথা বলছেন তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনি অন্য একজন মানুষের সাথে লজিক দিচ্ছেন না কেন ধানের দাম বাড়ছে ওই দামে তো আমি চাল দিতে পারবো না কত কথা বলছেন তার মানে আপনার মাইন্ড কিন্তু ওই দূরে দেখা আর হ্যান্ডেল আর চাকার মতো প্যান্ডেলের মধ্যে নাই লজিক্যাল মাইন্ড লজিক্যাল মাইন্ড কিন্তু চিন্তা করতেছে পাঁচ টাকা বেশি চাবো না কম চাবো তাহলে কিভাবে আপনার পা চলতেছে এই তিনটা জিনিস আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড দায়িত্বটা বুঝে নিয়েছে এখন এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড জিনিসটাকে বুঝে নেয় এই পাঠটুকুই শুধু কঠিন যে আপনার কনসিয়াস মাইন্ড সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে রিমান্ডে ধরে নিয়ে আসতে হবে এবং তাকে বাড়ি দিতে হবে এবং যখন সাইকেল চালানো শিখেছেন তখন যেমন আপনি কাজটা করতে পারতেন না তখন মাঝে মাঝে কিন্তু আপনার মনে কিন্তু ভয় কাজ করত করতো না ভয় কাজ যে আমি কি আসলে পারবো সাইকেল চালানো তোর বাবা মারা বা ভাইরা বোধ হয় পারবি পারবি চল হবে হবে এরকম বলতো অ্যাকচুয়ালি কী হয় খেয়াল করে দেখেন আমাদের যে ওই যে ভয়ের যে পাঠটা সেটাও কিন্তু এই যে এমিক ডালা এটা কিন্তু মাঝখান বরাবরই কিন্তু আছে এবং সেদিন আমি মনে হয় এপি ক্যাম্পাস বলেছিলাম এটা আবার আসলে হবে হিপো ক্যাম্পাস কেউ একজন কারেক্টও করে দিয়েছেন আমার কোনো একটা ভিডিওতে আমি রিলি সরি আমি এটা এপি ক্যাম্পাস বলেছি এটা আসলে হিপো ক্যাম্পাস হবে যেখানে আমাদের সমস্ত সমস্ত ইনফরমেশনগুলো বা মেমোরিটা জমাট করা আছে বা জমা জমানো থাকে সেদিন একটা বই পড়ছিলাম ইন্টারেস্টিং এটা অবশ্য আমাদের হেবিটের সাথে যাবে না অন্য একটা জিনিস সেখানে তারা বলছে যে লন্ডনে রাস্তাগুলো কিন্তু ইউরোপের অন্য যে কোনো শহরের তুলনায় আমি যাইনি শুনেছি লন্ডনের রাস্তাগুলো অনেক প্যাঁচালো এগুলো গুগল ম্যাপ আসার আগের কথা আমি বলছি এবং লন্ডনের রাস্তা যারা ড্রাইভ করে তাদেরকে অনেক রাস্তা মনে রাখতে হয় প্যাঁচানো প্যাঁচানো রাস্তা এবং এই যে তাদের মাথায় এটা মনে রাখতে হয় এই জন্য তাদের যে এই যে হিপো ক্যাম্পাস যেখানে আমাদের সমস্ত ইনফরমেশনটা স্টোর করা থাকে এটা একটা রিসার্চ করে দেখা গেছে যে তাদের হিপো ক্যাম্পাসটার যে সাইজ এটা হচ্ছে যে কোনো একজন অ্যাভারেজ মানে অ্যাভারেজ ওই বয়সের মানুষের তুলনায় অনেক বড় এবং এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই যে তারা কন্টিনিউয়াসলি নতুন রাস্তা এক্সপ্লোর করে এবং ওই স্টোরেজটা ওইটা মাথায় রাখে এই জন্য তাদের হিপো ক্যাম্পাসটা বড় হয়ে গেছে যাই হোক সেটা আজকের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আমি জাস্ট সেটাকে ডাবল তিন ডাবল বার বললাম যাতে আমরা ওই স্টোরেজটা যে হিপো ক্যাম্পাস নাম এটা যে আমি ভুল নামটা বলেছি সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারি ওই জন্যই শুধু বললাম আমরা আবার ফিরে আসি তাহলে আমাদের যে ভয়ের জায়গাটা এমিক ডালা ও আসলে কোন দিকে ট্রিগার করে ভয়টা কোথায় তৈরি করে মনে আছে আমাদের সৃষ্টি রাধিকাল থেকে আমাদের মধ্যে একটা কনসেপ্ট ছিল যে আমি ওরে খাবো না সে আমার খাবে তো সাইকেল চালানোর সময়ও কিন্তু আপনার ওই ওই যে এমিক ডালা কিন্তু আপনার মনের মধ্যে ওই চিন্তাটা ছড়ায় দেয় যে আসলে সাইকেলকে আমি খাবো না আমি সাইকেল সাইকেল আমাকে খাবে অর্থাৎ আমি কি সাইকেল চালাইতে পারবো না সাইকেলে চড়ে আমি পড়ে গিয়ে হাত পা মচকাবো বা সাইকেল আমার উপর উঠে যাবে তো ওটাও কিন্তু একটা ভয়ের অনুভূতি তৈরি করে ঠিক না তাহলে এবিক ডালার ভয়ের অনুভূতিটাও কিন্তু এই যে নিচের দিকে ট্রিগার করে এবং এই ভয়ের অনুভূতিটা এবং আমাদের যে সাবকনসিয়াস ম
এবং এটাকে আর এখন তারা বলে আমি সেদিন একটা বই পড়ছিলাম নিউরোপ্লাস্টিসিটি বলছে তারা একটা সময় বলে ধারণা করা হতো যে মানুষ যে ব্রেন নিয়ে জন্মায় এটার কোনো পরিবর্তন হয় না এই ব্রেনটা এরকমই কিন্তু এখন এই যে লাস্ট টেন ইয়ার্স ধরে গবেষণা থেকে বলা হচ্ছে যে না মানুষের ব্রেন হয়তো আকৃতিগতভাবে পরিবর্তন হয় না বা হয়তো ওয়ান মিলিয়ন টু মিলিয়ন ইয়ার্স পরে হবেও হয়তো আকৃতিগতভাবে বড় হতে পারে জানি না সেটা কিন্তু এর ভিতরে যে কন্টিনিউয়াসলি কানেকটিভিটি যে সেইটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলছে এবং যে লোক যত বেশি ব্রেনকে অপারেট করার জন্য কাজ করবে তার ব্রেন তত শার্প থেকে শার্পার হতে থাকবে এই যে নতুন নতুন হাইওয়েগুলো যে তৈরি করার ব্রেনের ভিতরে এটাকে তারা বলছে নিউ নিউরো প্লাস্টিসিটি অর্থাৎ নিউরনের একটা প্লাস্টিক भय নতুন পরিবেশকে কিন্তু ভয় পায় সো আপনি যদি প্রথম কোথাও পাবলিক স্পিকিং করবেন আপনি যে ভয় পাচ্ছেন এগুলো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার আপনি যে প্রথম ইউনিভার্সিটি যাচ্ছেন পরীক্ষা দিতে বসতেছেন একইভাবে যখন আপনি একটা নতুন হ্যাবিট ফর্ম করতে যাচ্ছেন তখনও কিন্তু আপনার মনের মধ্যে ওই ভয়ের দোলাটা কিন্তু চলে আসে যে আমি কি পারবো করলে যদি এটা হয় এটা করলে যদি ওইটা হয় এবং কন্টিনিউয়াসলি সে আপনাকে এই নেগেটিভটা ট্রিগার করতে থাকে এখন ওই জায়গাতে গিয়ে আমাদের অ্যাঙ্করিংটা খুব স্ট্রং দরকার যেমন সাইকেল চালানো শেখার সময় কিন্তু আপনি হাল ছাড়েন নাই আপনি কিন্তু এটা করেই ছাড়ছেন কারণ কি সাইকেল চালানোর প্রতি আমাদের ওই প্যাশনটা ছিল আমাদের ইমোশনটা ওইটার সাথে কানেক্টেড ছিল যে বার সাইকেল চালানো আমি শিখেই ছাড়বো একইভাবে মেবি সরি সাঁতার কাটা যেমন আমি কিন্তু সাঁতার কাটতে পারি না কারণ কি সাঁতার কাটার জন্য আমার আসলে ওরকম কোনো প্যাশন কোনোদিন আমার ভিতর কাজ করে না বা কেউ আমাকে কখনো জাগায় নেই আমি যে পানিতে নামি নেই তা কিন্তু না সাঁতার যে একবার কাটার চেষ্টা করিনি তা কিন্তু না এবং এখনও আমি যদি কোথাও যাই সুইমিং পুল টুলে নামলে যারা সাঁতার কাটতে জানে তারা কিন্তু আমাকে খুব বলে আরে আসেন আপনাকে সাঁতার কাটা শিখে দিই কিন্তু হয়েছে কি আমি এটাও ভয় পাই যে অনেক লোক সাঁতার কাটতে শিখতে যে আবার মারা গেছে তো আমি তো মরতে চাই না আসলে সো আমি বলে ভাই বাকিটা জীবন সাঁতার ছাড়াই শিখে চালাই নিব সো তার মানে কি সাঁতার শেখার জন্য যে অ্যাডিকুয়েট কি বলা যায় প্যাশন বা ওইটার প্রতি যে আমার যে অ্যাঙ্করিং যেটা করতেই হবে এটা আমার কোনোদিন ছিল না কিন্তু কালকে যদি এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় যে আমি সাঁতার না শিখলে আসলে বাঁচব না বা আমার যে প্রফেশন বা যে কাজ সেখানে আমাকে সাঁতার কাটতেই হবে বা সরকার সাঁতার যারা কাঠ কেটে আস কাটার সার্টিফিকেট নিয়ে আসবে তার পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান দিবে আমি তো কালকে থেকে সাঁতার কাটা শেখা শুরু করে দেবো আই হোপ এক মাসের মধ্যে সাঁতার কাটা শিখে যাবো ইনশাল্লাহ কি বলেন শিখাইতে পারবেন না আমাকে আশা করি পারবেন তার মানে কী দাঁড়ালো ওই জিনিসটার প্রতি আমাদের অ্যানাফ অ্যাঙ্করিং না থাকার কারণে কিন্তু আমরা একটা জিনিস করতে পারি না সো আমরা আসলে একটা প্রশ্ন কিন্তু অনেকগুলো দিক থেকে উত্তরগুলো দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কেন প্রথম হচ্ছে হ্যাবিট ফর্মেশনটা কীভাবে হয় আমরা ওটা বললাম যে আমাদের কনশাস মাইন্ডের রিমান্ডে আমাদের সাবকনশাস মাইন্ডে নিয়ে আসতে হয় এবং ওকে ট্রেন করতে হয় যেরকম একটা ছোটো বাচ্চাকে আমরা কোয়া লেখা শিখাই খোয়া লেখা শিখাই আরও এক্সাম্পল দেখেন আমরা যখন ছোটোবেলায় লিখতে শিখতাম মনে আছে তখন আমরা যখন ক লিখতাম তখন কেমন কাঁকড়ার ঠ্যাং মতো হয়ে যেত না বকের ঠ্যাঙের মতো কিন্তু আমরা এখন কীভাবে এত প্রেসাইজ করে লিখতে পারি এবং চোখ বন্ধ করে দিলে আপনি লিখতে পারবেন কীভাবে সম্ভব একই জিনিস আপনাকে প্রথমবার যখন আপনাকে লিখতে দেওয়া হয়েছে তখন আপনার ব্রেন কিন্তু এটা করতে অভ্যস্ত ছিল না আপনি লজিক্যাল ব্রেন দিয়ে কিন্তু দেখতেছেন পাশের পাশের পাতায় লেখাই আছে বইতে ছাপানো কটা এত সুন্দর কিন্তু আপনি যখন লিখতে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে না তো আপনি যদি অনেক মনোযোগ দেন তাহলে তো হওয়ার কথা নো এটা মনোযোগের ব্যাপার না এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার কাজে আপনি যেরকমই হয় কাকের ঠ্যাং প্যাকেটটা আপনি কিন্তু দেখে লজিক্যাল মাইন্ডে ট্রাই করছেন কিন্তু আপনার মাইন্ড কিন্তু একটা হাবিজাবি দিচ্ছে কারণ আপনার ব্রেনের সাথে আপনার হাতের যে পেশিগুলা ওইটা সিঙ্ক না স্মুথলি কানেক্টেড না ওটা হয়তো এত ডিগ্রি বললে এত ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে আদরে কিন্তু আপনি যখন কন্টিনিউয়াসলি ওটা লিখছেন মনে হচ্ছে দেখবেন আমরা আগের দিনে গ্রামের স্কুলে যখন আমরা পড়তাম আগে কিন্তু আমাদের বাবা মারা লিখে দিত হালকা হালকা করে আমরা ওটার উপর আমরা বলতাম লেখা ঘোষটাও আমাদের ভাষায় বলতো আমি জানি না আপনারা কী বলেন লেখার উপর মানে বারবার লিখতে থাকো লেখার উপর ওইটাই কিন্তু আমাদের প্রেসাইজনেসটা একসময় এনে দেয় এবং একসময় আমরা কিন্তু সাদা কাগজে লিখি দাঁড়ি টানা কাগজে লিখি না কিন্তু আমাদের লেখা কিন্তু অনেকের লেখা কিন্তু খুব সুন্দর মুক্তার মতো লেখা হয় কীভাবে সম্ভব হলো ওই যে সাবকনশাস মাইন্ডকে আপনার একটু ট্রেন করে দিচ্ছেন এরপর আপনি পাঁচ বছর আর সাইকেল চালান না পাঁচ বছর বাংলায় লিখেন নাই তারপর হঠাৎ করে যখন সাইকেল নেবেন আপনি কি ভুলে যাবেন আপনাকে আবার আব্বা বড় বড়ের কাছে যাইতে হবে তালিম নেওয়ার জন্য আপনি কিন্তু সাইকেল নেবেন আর চালাবেন লেখাটাও তাই যদিও লেখাটা কিন্তু অত সুন্দর হয় না অনেক দিন পর আপনি একটা পার্টিকুলার ভাষা লিখতে যেতে পারেন এক
কাদা মাটির মতো জিনিস দিয়ে বিভিন্ন শেপ বানাতে শেখায় যারা আপনারা এটাকে ফিজিওথেরাপিতে গেছেন হয়তো জানেন আপনারা তো তখনও কিন্তু আমার বাবার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ওরকম একদম বাচ্চাদেরকে যেভাবে ক খ এক দুই লেখায় ওরকম করে কিন্তু লেখানো শেখাতে হয় তার মানে কি ব্রেনের নতুন সেলগুলোকে আবার ওই জিরো থেকে ট্রেন করাইতে হয় ওই সাবকনসিয়াস মাইন্ডের ওই সেলগুলোকে তাহলে যে কোনো নতুন জিনিস শেখার প্রক্রিয়া কিন্তু একই কনসিয়াস মাইন্ডের রিমান্ডে সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে নিয়ে আসতে হবে এবং আমি শুরুতেই আর একটা কথা বলেছি আমি আবার কানেক্ট করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের মধ্যে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি তৈরি না এক সাবকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু বস কনসিয়াস মাইন্ড তার অর্ডার শুনে সে যা বলে কনসিয়াস মাইন্ড তাই করে এক তাহলে হয়তো আপনি বলবেন তাহলে কনসিয়াস মাইন্ড দিয়ে আমি কীভাবে সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে ট্রেন করব কনসিয়াস মাইন্ড দিয়ে কীভাবে সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে রিমান্ডে নিয়ে আসবো আপনি যখন অ্যাওয়ারনেস বিল করে ফেলবেন যখন আপনি চিন্তা করে ফেলছেন আরে তোমার আমি সাইজ করব যখন আপনি বস হয়ে গেছেন আমি চোখে যখন বলছি সাবকনসিয়াস মাইন্ড কনসিয়াস মাইন্ড কপারেট করে তখন আমি বলেছি আপনি কিছুই জানেন না আপনি জাস্ট একটা মানুষ আচ্ছা চলুক তেমন চলতেছে হয় না এমন অনেকদিন আপনার বাসায় কি আচ্ছা আজকে যা খুশি রান্না করো তার মানে কি আপনি কিন্তু এটা নিয়ে কিছু বদার্ড না যা দিবে প্লেটে খেয়ে নিব কিন্তু আপনি যেই দিনই অ্যাওয়ারনেস বিল করে ফেলেন না 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 আজকে কি হচ্ছে বাসায় আমি দেখবো খোঁজ খবর করবো এদিকে ময়লা কেন রে এটা পরিষ্কার আজকে রান্না এটা করো ফ্রিজ কেন ময়লা তারপরে আপনি কনসিয়াসলি অপারেট করছেন তাই না ঠিক সেরকমভাবে আপনার ব্রেনকে আপনি যখন কোনো কিছু কমান্ড করছেন না আপনি বসে আসেন আপনার ব্রেন আপনার মতো কাজ করতেছে দেন সাবকনসিয়াস মাইন্ড কনসিয়াস মাইন্ডের ওস্তাদ হয়ে বসে আসছে যে সমস্ত জায়গায় সাবকনসিয়াস মাইন্ড কনসিয়াস মাইন্ডকে অর্ডার করছে সেই সেই কাজগুলি করে ফেলতেছে কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি অ্যাওয়ারনেস বিল করলেন আমাদের রিয়েস্টার্ট ইউরসেলের ভাষায় উত্তর চেয়েছে তো ভাইটা এই জন্য যেই মুহূর্তে আপনি অ্যাওয়ারনেস বিল করে ফেলছেন যে না আমি তো বস আমার মাইন্ড আমার কথা শুনবে আমার মাইন্ড কয় রকম দুই রকম তখন কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে চিনে ফেলেন ও এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড কালপ্রিট বৈশা পঁচানব্বই পার্সেন্ট কাজ করতেছে আর আমার কনসিয়াস মাইন্ড ফাইভ পার্সেন্ট এই কনসিয়াস মাইন্ডকে সে অর্ডার মারতেছে আচ্ছা আমি দেখবো কোন অর্ডারগুলো ঠিক আছে ওকে হার্ট চালাইতে হবে অর্ডার চলুক লাঞ্চ চালাইতে হবে অর্ডার চলুক এটা চলুক ওইটা চলুক ওইটা চলুক ওইটা চলুক এখন আসেন একটা জিনিস মেবি সিগারেট খাওয়া ছাড়তে হবে অথবা সকালে ঘুম থেকে উঠে যেতে হবে এই জায়গায় যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড কনসিয়াস মাইন্ডের উপর প্রস্তাব হয়ে বসে আছে প্রতিদিন অ্যালার্ম ক্লোক দেওয়ার মাত্র সাবকনসিয়াস মাইন্ড বলছে এই স্নুচ চাপ স্নুচ চেপে দিলেন পাঁচ মিনিট পর আবার বাঁচলো এই স্নুচ চাপ কনসিয়াস মাইন্ড আবার স্নুচ চাপছে এখন আপনি বুঝলেন যে না এখানেই তো খেলা চলতেছে খেলা হবে এখানেই তো খেলা সাবকনসিয়াস মাইন্ড তো কনসিয়াস মাইন্ডের উপর অ্যাওয়ারনেসটা নিতে দিচ্ছে না ওই রকম পরিস্থিতি আপনি যদি অ্যাওয়ার হয়ে যান তখন আপনি আপনার কনসিয়াস মাইন্ডকে যদি ডেকে বলেন যে কনসিয়াস মাইন্ড সাব কনসিয়াস মাইন্ডকে তোমার রিমান্ডে নিয়ে আসো তখন কনসিয়াস মাইন্ড সাথে সাথে সাব কনসিয়াস মাইন্ডকে রিমান্ডে নিয়ে আসে এই একটা মাত্র জায়গায় সাব কনসিয়াস মাইন্ড নিজেকে নিচের নিচু জায়গায় নামায় নিয়ে এসে আপনাকে ওস্তাদ বলবেন ওস্তাদ এখন আপনি যা বলেন আমাকে বলেন কারণ আপনি এখন আলাদিনের দৈত্যের চেরাকটা আপনি ঘষে ফেলছেন ও এখন নিজের ফর্মে চলে এসে আমাকে বলছে আপনি আমার মালিক আপনি আমাকে যা বলবেন তাই হবে তখন আপনি আপনার কনসিয়াস মাইন্ডকে বলবেন যে ওকে ট্রেন করাও ওকে শিখাও আপনি দেখবেন আমরা যখন ছোটোবেলায় ফুটবল খেলতে শিখছি যারা আমরা গোলকিপার আমি কিন্তু যতটুকু ফুটবল খেলেছি আমি বেশিরভাগ সময় গোলকিপার থাকি গোলকিপারের কিন্তু ডিফারেন্ট স্কিল লাগে অন্য প্লেয়ারদের এক স্কিল গোলকিপারদের কিন্তু আলাদা স্কিল যে কতটুকু অ্যাঙ্গেলে আপনি লাভ দিলে বলটা ধরতে পারবেন কিংবা আপনি কতটুকু জায়গায় আপনি কাভার করতে না পারলে আপনি সামনে ব্যারিকেট দেবেন এটা করতে হয় না গোলকিপারকে গোলকিপারকে আমরা সবচেয়ে অনেক সহজ মনে করি কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক ওখানেও কিন্তু অনেক অভ্যাস এবং ট্রিগারের ব্যাপার আছে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু কনসিয়াস মাইন্ড দিয়ে আমরা করি গোল খাই লোকজন এসে ঝাড়ি মারে এই কী করিস কী বল তারপর কিন্তু আপনি আস্তে 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 এটাকে ইম্প্রুভ করতে থাকেন তাই না সো আপনি যদি চান কনসিয়াস মাইন্ডকে আপনি স্ট্রং করে ফেলবেন সাবকনসিয়াস মাইন্ড ওর অর্ডারে শোনার জন্য চলে আসবে তখন কনসিয়াস মাইন্ডকে ওর ওপর অর্ডারটা চালায় যেতে হবে এখন চিন্তা করেন আমি সকালে ঘুম থেকে উঠতে চাই কালকে সকালে যখন আমি ঘুম থেকে উঠতে যাচ্ছি অ্যালার্ম ক্লোক দিয়েছি এই যে অ্যালার্ম ক্লোক যে বাঁচতেছে এবং আপনি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কি অ্যাক্টিভ কনসিয়াস অর সাবকনসিয়াস আনফর্চুনেটলি সাবকনসিয়াস মাইন্ড অ্যাক্টিভ কনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু অ্যাক্টিভ না কিন্তু কনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু ঘুম থেকে উঠতেছে অর্থাৎ কনসিয়াস মাইন্ড অ্যাক্টিভ হচ্ছে কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ড টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন অ্যাক্টিভ তার মানে সে কিন্তু জেগেই আছে সে কিন্তু ঘুমায় নেই আর এই ঘুম থেকে উঠবে তার মানে প্রথম দিন এই ঘুম থেকে উঠবে আর ও কিন্তু ওর উপর
এবং যখনই আপনি ওটাকে করে ফেলবেন প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন চতুর্থ দিন এইভাবে বলা হয় একুশ দিন যদি আজকে আমি আপনাদেরকে নতুন দিনের কথা বলবো লেটস নট গেট কনফিউজ অ্যাবাউট দ্যাট একুশ দিন হোক বা ছেষট্টি দিন হোক আমি ছেষট্টির একটা কথা বলবো আজকে আপনাদেরকে পরে বলছি একুশ দিনই থাকি আমরা একুশ দিন পর্যন্ত টানা কোন মাঝে কিন্তু কোনো ব্রেক করতে পারবে না বিকজ আমরা একটা জিনিস ফর্ম করতে চাচ্ছি তাই না একুশ দিন পর্যন্ত টানা যখন আপনি এই কাজটা করতে থাকবেন তখন আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড আপনার সাথে ট্রিগার হয়ে যাবে এবং যখন ট্রিগার হয়ে যাবে তখন সাবকনসিয়াস মাইন্ড জানবে যে আমার কাজই হচ্ছে এই লোকটাকে সকাল ছয়টা ডেকে দেওয়া আপনি যখন অ্যালার্ম সেট করছেন তখন কিন্তু লজিক্যাল মাইন্ড দিয়ে আপনি অ্যালার্ম সেট করছেন তাই না ঘড়িতে কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ড তো ঘুমায় নেই সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কিন্তু দেখতেছে আপনি কি করছেন এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু ওই ট্রিগারটা নিয়ে নিছে আপনার কাছ থেকে যে আমাকে ছয়টার সময় উঠতে হবে ঘড়ির কিন্তু একটা শরীরের কিন্তু একটা কাটা আছে এটা যদি আপনারা না বুঝতে পারেন তাহলে আমি কিভাবে বুঝাবো একটা খুব কঠিন উদাহরণ উত্তর বা উদাহরণ দিতে আপনার অনেক অফেন্ডেড হতে পারেন বাট আমরা যেহেতু শরীর নিয়ে কাজ করি মন নিয়ে কাজ করি আমাদের কাছে কিছু যায় আসে না আমাদের মধ্যে আমরা যারা ফিমেল আমরা যারা অ্যাডাল্ট হয়ে যাই আমাদের শরীরের একটা নির্দিষ্ট সাইকেল অনুসারে আমাদের কিছু জিনিস পরিবর্তন হয় না সেই সেই সাইকেলগুলো আমাদেরকে কে শিখায় কোথা থেকে আসে কিন্তু ঘড়ির সাথে কাটা বাঁধা নেই যে মাসের এত তারিখ আর এত তারিখ এরকম কিন্তু নাই কিন্তু শরীর কিন্তু ওইভাবে অপারেট করে কারণ আমরা কিন্তু বারবার বলছি আমরা কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পার্ট এবং একটা দিন কিভাবে কাউন্ট হয়েছে দিন কিন্তু কেউ বলে নেই চব্বিশ ঘন্টা আসলে এরকম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য একবার ঘুরে আসে কিংবা সূর্য নিজের চারিদিকে একবার সরি ওটাকে আমরা চব্বিশ দিয়ে ভাগ করে ঘন্টা মিনিট হিসাব সেকেন্ড মিলাইছি আমাদের শরীরও কিন্তু একইভাবে সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু অ্যাডাপ্ট হয়েছে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে তো যাই হোক সেখানে আমরা যাচ্ছি না তখন আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডও কিন্তু ওই টাইমটা কিন্তু দেখে নেয় এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ড তখন এটা একটা রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে নেয় যেহেতু আমি ট্রেন হয়ে গেছি এটা কিন্তু অভ্যাস কম করার পরের কথা আমি বলছি তো আমি যেহেতু ট্রেন হয়ে গেছি আমার কাজ হচ্ছে আমার ওস্তাদকে ছটার সময় ডেকে দেওয়া সো আপনার ঘড়ি যেমন চলতে থাকে আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডও কিন্তু টাইমকে কাউন্ট করতে থাকে এবং আপনি খেয়াল করবেন আপনি যখনই অ্যালার্ম বাচ্চা আপনি উঠে গেছেন যখনই অ্যালার্ম বাচ্চা আপনি উঠে গেছেন সবচেয়ে মজার কথাটা আমি এখন বলবো এমন হয়ে যাবে একটা সময় আমার নিজের জীবনে আমি একটা দেখেছি যেন বলছি আপনি ছয়টার সময় অ্যালার্ম বাজবে আপনি পাঁচটা আটান্ন মিনিট আপনার ঘুম হয়ে গেছে এবং আপনি ঘুম থেকে উঠে বলছে কে আজকে কি অ্যালার্ম বাজলো না তাড়াতাড়ি ঘড়িটা হাতের কাছে নিলেন যে ওর এখনো দুই মিনিট বাকি আছে কিভাবে আপনি দুই মিনিট আগে টের পেলেন দুই মিনিট আগে টের পেলেন কারণ এখন আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড এত বেশি ট্রেন হয়ে গেছে যে সেটা একটা কাজ হিসেবে নিয়ে নিছে যে আমার ওস্তাদের জন্য আমাকে কিছুক্ষণ পর অ্যালার্ম ক্লকটাকে বন্ধ করতে হবে কারণ অ্যালার্ম ক্লক বেঁচে যাচ্ছে আমার বস প্রতিদিন সকালে উঠে অ্যালার্ম ক্লক বন্ধ করে তাহলে অ্যালার্ম ক্লক বন্ধ করাটা একটা কাজ ওঠা একটা কাজ অ্যালার্ম ক্লক বন্ধ করা একটা কাজ সে এখন ওঠার থেকে অ্যালার্ম ক্লক বন্ধ করার কাজটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছে এবং এই কারণে সে সবসময় বলতেছে যে সাতটা বা ছয়টা বাজার এক মিনিট আগে হলে অ্যালার্ম বন্ধ করে দিতে হবে ছয়টা বাজার আধা মিনিট আগে হলে অ্যালার্ম বন্ধ করতে হবে ছয়টা বাজার দুই মিনিট আগে হলে অ্যালার্ম বন্ধ করতে হবে এবার আপনি যদি বেশি সিরিয়াস হন তাহলে আপনি কি করবেন আপনি দুই মিনিট আগে বন্ধ করবেন তখন আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড আপনাকে দুই মিনিট আগে ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছে এবং আপনাকে বলছে অ্যালার্ম বন্ধ করো ওই জন্য আপনি উঠে একটু অ্যালার্ম লাগে এবং লজিক্যাল মাইন্ডস কী অ্যালার্ম কেন্দ্রে বাঁচলো না তাহলে কি আজকে ঘুমাই গেছিলাম নাকি অ্যালার্ম মনে হয় বেঁচে গেছে অথবা ওদের ঘড়ি অ্যালার্ম দেবে তাড়াতাড়ি ঘড়ি নিলেন ও দুই মিনিট বাকি আছে এরকম একটা অবস্থা তৈরি হয় এটা হচ্ছে হ্যাবিট ফরমেশনের গল্প এই গল্প এই প্রশ্নের মধ্যে আমাদের এটাও ভাগ একটা ছিল যে কেন আমাদের হ্যাবিট ফর্ম করতে আমরা কষ্ট কষ্ট হয় যদিও জানি সিগারেট খাওয়া খারাপ কিন্তু আমি বের হতে পারি না কেন কারণ হচ্ছে এক যে কোনো স্ট্যাটিক অবস্থা থেকে নিজেকে বদলাতে গেলেই আপনার এমিক ডালা এসে ওইখানে হরমোন নিঃসরণ করা ও বলে এটা তো কঠিন এটা তো হবে না অমুক তমুক হাবিজাবি চেঞ্জকে সব সবসময় রেজিস্ট করে এবং সেই চেঞ্জের মধ্যে যদি আবার দেখা যায় কিছু কিছু সো কল ভালো জিনিস থেকে আপনি বের হয়ে যাবেন আমি না সকালে সিগারেট না খেলে আসলে আমার টয়লেট ক্লিয়ার হয় না আসলে কি জানেন আমি যখন জটিল চিন্তা করি তখন সিগারেটটা মাত্রই মাথাটা খুলে যায় এই ধরনের উদ্ভট জিনিস যখন আপনার মাইন্ডকে আপনি বুঝায় রাখবেন তখন তো মাইন্ড তো শুধু ভয়ে যে জেনারেট করবে তাই না এগুলাকেও বড় বড় ভয় হিসেবে আপনার সামনে উপস্থাপন করবে কিরে তোর তো আর সকালে টয়লেট হবে না কিরে তোর তো চিন্তা আর কোনোদিন জট খুলবে না রে তখন আপনি কী করেন তখন কি আপনি নিজেকে ওখান থেকে রিস্ট্রেন করে নেন কিংবা আমার মতো সাঁতার কেটে আর কি হবে যদি ডুবেই মরে যায় যে সাঁতার কেটে আর কি লাভ হবে
কারণ সে ফিল্টারে অনেক আগে বাদ পড়েছে সেম পদ্ধতি যে আপনি যে কাজটা করতে চান স্যার যেহেতু বলছে পাবলিকের সামনে যে তোমার বাণিজ্য চলে যায় যেহেতু আমি সাঁতার কাটতেই হবে এই প্রফেশনে এসেছি আমার তো প্রতিদিন পানি পার হইতে হয় যদি একদিন নৌকাটা ডুবে যায় তাহলে কী হবে সাঁতার কাটা শিখতেই হবে কিংবা আমি তো জেনে ফেলছি ভাই ফুসফুস নষ্ট হয়ে যাবে সেকেন্ড খাও আমাকে ছাড়তেই হবে সকালে আমাকে উঠতেই হবে সাইকেল চালো আমাকে শিখতেই হবে এইভাবে আপনি যদি ওইটাকে একটা অ্যাঙ্করিংয়ের মধ্যে নেন যে আমাকে এটা করতেই হবে এবং সামহাও আপনি যদি আপনি ইমোশনের সাথে এটাকে কানেক্ট করেন যে আমি সৃষ্টি ছেড়ে যে আমি পারবো না মানে পারতেই হবে আপনি পারবেন না পারার কোনোই কারণ নেই শুধু যেটা বলা হয় হ্যাবিট ফরমেশনের ক্ষেত্রে বলা হয় যে একটা তো বললাম কিভাবে চারটা স্টেপ অতিক্রম করতে বলে আমি খুব সিম্পলি বলছি আপনাকে একটাকে বলে ট্রিগার সকালে উঠতে হবে কি করবো অ্যালার্ম ক্লক দিতে হবে ট্রিগার দেন বলে এরপরে কি পার্ট এরপর হচ্ছে রিচুয়াল বলে আপনাদের এত মনে রাখার দরকার দিজ আর অল সিম্পল থিংস এগুলো নাম দিয়েছে মানুষ শুধু বোঝার জন্য বিভিন্ন বইয়ের টার্ন সো প্রথমে একটা ট্রিগার থাকতে হবে তাহলে কি হবে আপনার অ্যালার্মটা বাসবে দুই নম্বর কাজ হচ্ছে কি রিচুয়াল রিচুয়াল কাজকে লাভ দিয়ে উঠতে হবে বা পানি ঢেলে দিতে হবে গায়ে কিংবা সকালে উঠে একটা কাজ ঠিক করে রাখতে হবে আপনার যে আপনি সকালে উঠেই অমুক কাজটা করবেন সকালে উঠে দাঁত ব্রাশ করা শুরু করবেন সকালে উঠে ছাদে যে হাঁটবেন কিংবা সকালে উঠে একটা বই পড়বেন কিছু একটা একটা রিচুয়াল থাকতে হবে যেটার মধ্য দিয়ে ওই জিনিসটা ফুলফিলমেন্ট হবে তাহলে ট্রিগার হচ্ছে অ্যালার্ম ক্লক দুই নম্বর হচ্ছে একটা রিচুয়াল তিন নম্বর কাজ হচ্ছে কি আপনার নিজেকে কোনো না কোনো একটা বেনিফিট দিতে হবে আপনার নিজেকে ভালো ফিল করতে হবে না আমি আই ফিলিং গুড বিকজ আমি একটা ভালো কাজ করলাম আজকে সকালে কোনো না কোনো ধরনের ভালো বেনিফিট আপনাকে দিতে হবে বেনিফিট কিন্তু অনেক ধরনের হতে পারে ট্যানজিবল হতে পারে আনট্যানজিবল হতে পারে সো ট্যানজিবল বেনিফিট এরকম হতে পারে যে প্রবাবলি আপনি যদি একটা ভালো কাজ করেন আপনার হ্যাবিটের দিকে আপনি প্রবাবলি একটা মেবি একটা মানুষকে মেবি দশ টাকা আপনি দিবেন খুশি হয়ে একটা অভাবী বা কষ্ট পাচ্ছে একটা মানুষকে আপনি দশ টাকা দিবেন তাহলে কি হলো আপনি ফিল গুড আমি একটা ভালো কাজ করছি তার জন্য আমি দিলাম অথবা আমি একটা ভালো কাজ করছি আমি এই জিনিসটা আজকে খাবো খাওয়ার কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম না অনেকক্ষণ ধরে কারণ খায় খাইতে থাকলে আবার দেখা গেলো আরেক বদ্যাস হয়ে যাবে কোনো না কোনোভাবে আপনি নিজেকে রিওয়ার্ড করবেন আচ্ছা আমি যেহেতু এটা করেছি এক মাস যাবৎ টানা সকালে উঠে উঠতে পেরেছি তাহলে আমার একটা দামি বই অনেক দিন ধরে কিনি না আমি এই বইটা আমি কিনবো এতদিন মনে হচ্ছে এটা অপচয় কিন্তু যেহেতু আমি নিজেই নিজেকে ট্রেন করছি আমার নিজের একটা পাওনা তৈরি হয়েছে নিজেকে আমি বলছি তোমাকে পুরস্কার দিব আমি নিজেই খরচ করে বইটা কিনব এরকম হতে পারে ইট ক্যান বি শার্ট প্যান্ট হোয়াট এভার ইট ইস কিন্তু ওই সব দিকে যায় না যে জিনিসগুলো আপনার জন্য অনেক সহজ সেটা আপনি করবেন ওকে এইটা করা তাহলে কেন ট্রিগার রিচুয়াল রিওয়ার্ড অ্যান্ড কন্টিনিউসলি ওই কাজটা করা অর্থাৎ এই চারটা জিনিস করতে থাকবে ট্রিগার রিচুয়াল রিওয়ার্ড অ্যান্ড এটাকে আমরা বলতে পারি রিপিট রিপিট করতে থাকা হ্যাঁ সো এই জিনিসটা যদি আমরা কন্টিনিউসলি করতে থাকি অটোমেটিক হ্যাবিট ফর্ম করে যাবে অথবা আপনি অটোমেটিক হ্যাবিট থেকে বের হয়ে আসবেন আর একটা খুব বড় এবং ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি বলছি যে জিনিসটা আমরা প্রায়ই ভুল করে ফেলি সেটা হচ্ছে কি একটা ভালো উদাহরণ দিয়ে বুঝতে সুবিধা ধরেন আপনি উঠেন সকাল দশটায় এটা আপনার গত বাইশ বছরের অভ্যাস এখন আপনি অভ্যাস চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন আপনি আমার কাছে শুনছেন ভোর ছটায় উঠবো আপনি পর দিনই অ্যালার্ম দিলেন ভোর ছয়টা আচ্ছা ধরে নিলাম ট্রিগারের জন্য আপনি উঠেও গেলেন কিন্তু উইল ইউ ফিল গুড আপনি কিন্তু ভালো ফিল করবেন না বাইশ বছর ধরে আপনি যেখানে দশটায় ওঠা অভ্যাস করে ফেলছেন আজকে হঠাৎ করে চার ঘন্টা আগায় নিয়ে আসলো কিন্তু আপনার শরীরের টোটাল সিস্টেম যে যেটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে অপারেট করছে ওটা কিন্তু আপনাকে সাপোর্ট দিবে না সারা দিন আপনার চোখ করপর করবে আপনার হয়তো ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে আপনার অসুস্থ লাগবে দুপুর হতে হতে আপনার ড্রোজিনেস চলে আসবে নানান অসুবিধা ফেস করবেন আপনি তাই না এবং এই যে নেগেটিভগুলো সারাদিন ধরে ঘটে থাকবে এটা আপনার হ্যাবিট ফরমেশনের ক্ষেত্রে কি পজিটিভলি আপনাকে সাপোর্ট করবে না নেগেটিভলি সাপোর্ট করবে নেগেটিভলি সাপোর্ট করবে কি করবেন আপনি পরের দিন ভাববেন না আজকে একটু তাহলে ঘুমাই তাই না এই জন্য একইভাবে সিগারেট ছাপতে হবে একটা লোক ধরেন দিনে দশটা সিগারেট খায় সে মনে করলো সিগারেট খাবো না হঠাৎ করে সে দশটা সিগারেট বন্ধ বন্ধ করে দিল সিগারেট খাওয়া কিন্তু এতদিন ধরে যে তার শরীরে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর যে সিগারেটের যে নিকোটিনগুলো ঢোকে সেটা তো কিছু হলেও উদ্দীপনা তৈরি করে পজিটিভ নেগেটিভ হোয়াটার ইট ইস সেটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে ওই লোকটা কিন্তু কিছু কিছু জিনিস ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হবে কাজেই পজিটিভ অর নেগেটিভ আপনি যেটাই করেন না কেন এটার জন্য আপনাকে স্মল স্টেপ দিতে বলা হয় সবসময় আমরা এই ভুলটা করবে আমরা বড় স্টেপ দিয়ে ফেলি বড় স্টেপ কখনো একবারে হজম করা যায় না এই জন্য ছোট স্টেপ দিয়ে যেতে হয় এটাকে আমরা বলি মাইক্রো ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ আপনার দরকার দশটায় তো ওঠেন আপনি আপনার
আগের টাতে নয়টা পঁয়তাল্লিশে চলে যান তারপরে আস্তে আস্তে আরও কয়েকদিন পর আপনি সাড়ে নয়টা চলে আসেন তারপরে আপনি আসতে আপনার জীবন কিন্তু অনেক বড় ভয় পাওয়ার কিছু নাই সো আপনি তারপরে পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট করে ইনস্টলমেন্টে আপনি আগান যখন আপনি একবার পনেরো মিনিট আপনি কনফিডেন্ট এক ঘন্টা আপনি উঠে আগায় চলে আসছেন আপনি নয়টা চলে আসছেন এরপরে ইনস্টলমেন্টে আপনি আধা ঘন্টা ইনস্টলমেন্ট লাগাই দেন আপনি একবারে সাড়ে একটায় চলে যাবেন আপনি সো এরকম ছোট 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 ইনস্টলমেন্ট দিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে আগায় যেতে হবে ভালো হ্যাবিট করার ক্ষেত্রে একইভাবে নেগেটিভ হ্যাবিট থেকে বের হতে গেলে কী করতে হবে আপনি সিগারেট খেতেন দশটা আপনাকে প্রথমে নিয়োগ করতে হবে আগামী সাত দিন বা আট দিন বা দশ দিন আমি নয়টা সিগারেট খাবো আমার শরীর টেরও পাবে না আমি একটা সিগারেট কম খেয়েছি ওইটা ফর্ম হয়ে গেল তো নয় দিন দশ দিন পনেরো দিন আপনি এরপরে আরেকটা সিগারেট কমাই ফেলেন যখন আপনি দেখলেন না দুইটা বা তিনটা সিগারেট তো আমি ইজিলি কমাইতে পারলাম মেবি দশ বিশ পঞ্চাশ সপ্তাহে আর একবার তিনটা সিগারেট কমাই ফেলেন এভাবে আপনি আস্তে 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 কমাই নিয়ে আসবেন দেন আপনার ওখান থেকে বের হয়ে আসাটা খুব সহজ হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা হ্যাবিট ফর্মেশনের সময় এই বড় একটা ভুল করে ফেলি আমরা এক ধাপে কাজটা করতে চাই এক ধাপে কাজ করা যাবে না একটা গাছ কাটতে গেলে কিন্তু একটা বাড়ি দিয়ে কিন্তু গাছটা কাটা যায় না অনেক দিন পর্যন্ত ওটার মধ্যে কিন্তু কুড়াল দেয়া আঘাত করলে কিন্তু একসময় গাছটা তাতে ফাইনালি আমি আপনাদেরকে ডেট এবং টাইমের কথা বলছিলাম সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের নিউরো সায়েন্স থেকে আমরা এর আগ পর্যন্ত যত ধরনের স্টাডি করেছি সব জায়গায় কিন্তু একুশ দিনের কথাই বলা আছে এবং আমি যখন একুশ দিনের কথা বলতাম আমি কিন্তু বলেছি এটা উনিশ দিন হতে পারে বারো দিন বারো না সতেরো দিন হতে পারে এটা কিন্তু তেইশ দিন হতে পারে পঁচিশ দিন হতে পারে এরকম বিভিন্ন হতে পারে একুশ মানে একুশ তা নয় এটা এক একজন লোকের জন্য একটা যখন সাইকেল চালানো শিখতে আমাদের কারও একুশ দিন হতে নাই এটা একটা বড় কারণ কিন্তু তখন আমাদের কগনেটিভ এবিলিটি অনেক হাই ছিল যখন ছোট থাকি আমি আগে বলেছি আপনাদেরকে তখন কিন্তু আমাদের কোনো কিছু শেখার যে পদ্ধতি এটা আমরা খুব দ্রুত শিখতে পারি এই জন্য আমরা অনেক দ্রুত শিখে গিয়েছিলাম বাট এনিওয়ে ফর দ্য টাইমিং আমরা বলতে পারি একুশ দিন হোক পনেরো দিন হোক সতেরো দিন বাট রিসেন্টলি যে বইটা আমি পড়ছি আপনাদেরকে বলছিলাম এই ফাইভ এম ক্লাব বইটা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম এখানে রবীন শর্মা একটা নতুন থিওরি উপস্থাপন করেছে সো এটা যদি আপনাদেরকে না বলি তাহলে অন্যায় বলা হবে কিন্তু আপনারা এটা কিন্তু ধরে রাখবেন না বিকজ দিস অল থিংস আর রিলেটিভ এক একজনের জন্য প্রযোজ্য এক একজনের জন্য না উনি এখানে প্রথম ছেষট্টি দিনের কথা বলছেন সিক্সটি সিক্স ডেজের কথা বলছেন এবং উনি এটা বলছেন যে অতীতকালে অনেক মানুষ হ্যাবিট ফর্ম করতে গিয়ে ফেল করেছে বিকজ একটা রং কনসেপ্ট ছিল উনি বলছেন রং কনসেপ্ট আমরা জানি না রাইট রং একুশ দিন এবং একুশ দিনে আসলে ফর্ম হয় না এটা কিন্তু রবীন শর্মা বলছেন সো উনি বলেছে কীভাবে উনি আসলে এটার কাছাকাছি একটা থিওরি দিয়েছে উনি বলেছে একুশ দিনের তিনটে ইনস্টলমেন্ট উনি বলছেন বাইশ দিনের বাইশ দিনের তিনটে রেস্টুরেন্ট বাইশ 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 তাহলে বাইশ দিনে ছেষট্টি উনি বলছেন ছেষট্টি দিন লাগে একটা হ্যাবিট ফর্ম করতে এবং উনিকে ভাগ করে দিয়েছেন প্রথম পার্টটুকু বলেছেন ডিস্ট্রাকশান অর্থাৎ আগের জিনিস যেটা ছিল ভালো হলে খারাপটাকে খারাপ হলে ভালোটাকে ভেঙে ফেলতে হবে আস্তে আস্তে তারপরে বলছি ইনস্টলেশন তারপরে হচ্ছে আমি ভালোটা হলে ভালো জিনিসটাকে আরও শক্ত পোক্ত করতে শুরু করব খারাপটা হলে খারাপটাকে আমি ভেঙে ফেলাটা আরও জোরদার করব এবং তিন নম্বরটা বলছি ইন্টিগ্রেশন তিন ইন্টিগ্রেশন মানে হচ্ছে আমি এটা আমার নিজের পার্ট বানায় ফেলবো আপনাদের সব কঠিন ওয়ার্ড মনে রাখার কোনো দরকার নেই উনি তিনটা ভাগে ভাগ করেছে প্রথম ভাগে উনি বলেছেন ভাঙার কাজ করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে নতুন জিনিসটা গড়ার কাজ করতে হবে তিন নম্বরে যা হচ্ছে ওই গড়া জিনিসটাকে নিজের মধ্যে একদম ফুল ভিত্তি স্থাপন করে ফেলতে হবে ওকে কতটা এরকম ধরেন আপনি একটা জায়গায় একটা বিল্ডিং বানাবেন তাহলে পুরনো বিল্ডিংটা ভেঙে ফেলতে হবে ভেঙে ফেললেন একটা পার্ট উনি বলছে এটা একুশ দিন বাইশ দিন যাবে তারপরে নতুন বিল্ডিংটা বানানো শুরু করলেন উনি বলেন এতে একুশ বা বাইশ দিন সময় হবে তারপরে পুরো যখন নতুন বিল্ডিং স্ট্রাকচার দাঁড়িয়েছে এটাকে নিশ্চয়ই আপনি পিউরিফাই করবেন সুন্দরভাবে রং দিবেন কালার দিবেন ফেন্সিং করবেন গাছ গাড়বেন অর্থাৎ জিনিসটা হয়ে গেছে কিন্তু এটাকে আপনি আরও বেশি সুন্দর করে ফেলছেন সবার সামনে এটার জন্য উনি বলছে আরও একুশ দিন লাগবে হোয়াট এভার ইট ইস আমাদের তো প্রথম একুশ দিন পার হয়েই পরের একুশ দিনে যেতে হবে তাহলে প্রথম একুশ দিন যদি ওই রাস্তায় না হাঁটি তাহলে কিভাবে আমার পরের একুশ দিন হবে এক অর্থে কিন্তু উনি আমাদের পুরনো থিওরির কথাই বলছেন সো আমি আপনাদেরকে ছেষট্টি দিনের রাস্তায় যেতে চাই না বিকজ ছেষট্টি দিন ইস টু লং আমরা একুশ দিন পর্যন্ত আমাদের কাজটা করি এবং আমার বিশ্বাস আমাদের যে জাতি এই যে দিস এরিয়া আমরা কিন্তু অনেক বেশি কি বলবো আমরা কিন্তু অনেক বেশি মেধাবী এবং আমরা অনেক সহজে নতুন জিনিস আত্মস্ত করতে পারি কম্পেয়ার টু দিস ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমেরিকা আর ইউরোপ আর অল দিস থিংস এই বইগুলো মূলত ইউরোপের জন্য আমেরিকার জন্য লেখা সো আমরা লেটস নট গেট ইন টু দিস প্রবলেম আমরা জানলাম যে রিজে থিওরি এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ আমেরিকা থেকে এটা কিন্তু করেছে সো আই ডোন্ট নো ওরা বললে
কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হতে পারে এর জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে একসাথে পাঁচটা কাজ করার দরকার নেই আপনি একটা একটা করে করেন লাইফ এখনো আছে এত তাড়াতাড়ি আমরা মরছি না ইনশাল্লাহ সো আমরা একটা 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 করে যাবো তাহলে কি হবে প্রথম দিকে যদি একটা তারপর একটা তারপর একটা হয়তো ততদিনে তিন মাস চলে গেছে কিন্তু যখন আপনার তিনটা জিনিস ইনস্টল হয়ে যাবে তখন আপনার আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে আপনি যখন অনেকগুলো গোল দিবেন তখন কিন্তু আরেকটা গোল আপনি জাস্ট যাবেন আর শ্যুট করবেন গোল হয়ে যাবে কিন্তু আপনার মধ্যে যদি পাঁচটা বল দিয়ে পাঁচটাই গোল করতে হবে এই টেনশনে হয়তো আপনি একটা গোল মিস হয়ে যাবে দরকারটা কী আমাদের এত টেনশন করার কোনো দরকার নেই তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের সামারি আমরা যদি পুরো জিনিসটা একবারই আমরা বলার চেষ্টা করি এক দেড় মিনিটে তাহলে কি হ্যাবিট ফরমেশন ইজ এ গেম খেলা হবে এই গেমটা হচ্ছে কনসিয়াস মাইন্ড এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ডের খেলা আমাদের ব্রেনে আমরা জানি নর্মালি সাধারণ অবস্থায় সাবকনসিয়াস মাইন্ড নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট টাইম অপারেট করে কনসিয়াস মাইন্ড ফাইভ পার্সেন্ট অপারেট করে ইন ইন্টারেস্টিংলি এই পাঁচ পার্সেন্ট কী অপারেশন করবে সেটাও সাবকনসিয়াস মাইন্ড তাকে বলে দেয় কিন্তু যখন আমরা হ্যাবিট ফরমেশনের কথা বলি তখন আমরা একটা নতুন কিছু করতে চাই যে জিনিসটা আমরা গত বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে করি নাই অনেক ক্ষেত্রে মানব সভ্যতাই করি নাই বেসিক ইনস্টিং দিয়ে অপারেট করছি সেখান থেকে আমরা নতুন কিছু করতে চাচ্ছি নতুন কিছু যখনই আমরা করতে চাই তখন আমাদেরকে কনসাস হতে হয় এবং আমাদের সাবকনসাস সাবকনসাস এবং কনসাস মাইন্ড থেকে বের হয়ে আসতে হয় এবং আমাদেরকে দেখতে হয় দুইটা জিনিস কি এবং আমরা তখন বলি যে এখন আমি করব কি আমি আমার সাবকনসাস মাইন্ডকে কনসাস মাইন্ড দিয়ে আমি অপারেট করব ওকে আমি রিমান্ডে নিয়ে আসবো এই জন্য ওকে ধরে নিয়ে আসতে হয় এবং যখনই আমরা ওকে রিমান্ডে ধরে নিয়ে আসি তখন সে বলে ওই জ্বালা দিনের চার আগের মতো উস্তাদ আপনি আমার বস আপনি আমাকে যা বলবেন তাই হবে তখন কনসাস মাইন্ড দিয়ে সাবকনসাস মাইন্ডকে ট্রেনিং করে দিতে হয় ট্রেনিং করার কাছে কি সহজ না কঠিন ঠিক যেমন আমরা ছোটোবেলায় পড়তে চাইতাম না শিখতে চাইতাম না আমাদের বাবা মারা বেত নিয়ে আমাদের পিছনে পিছনে দাপট দিত মারতো নীল ডাউন করে রাখতো খাবার বন্ধ করে দিত এরকম অনেকগুলো কঠিন কাজ আপনার সাবকনসাস মাইন্ডের উপরে করতে হবে মজার ব্যাপার সাবকনসাস মাইন্ড কিন্তু আপনাকে টু শুদ্ধ করবে না আপনার বর্ষতা একবার সে স্বীকার করলে আপনার বলবো স্তাদ যা খুশি করেন আমাকে কিন্তু আমাকে শিখান বস আমাকে একটু শিখান দরকার হলে মারেন আমাকে কিন্তু আপনি শিখান আপনি ওই শিখানোর কাজটা ধরে রাখবেন শিখানোর কাজটা কি এই যে শিখানোর কাজটা একুশ দিন পর্যন্ত কন্টিনিউসলি ট্রিগার করা একটা রিচুয়াল ফলো করা রিওয়ার্ড দেওয়া নিজেকে এবং রিপিট করা একুশ দিন পর্যন্ত এই কাজটা যখন আমরা কন্টিনিউসলি করতে থাকবো তখন অটোমেটিক সাব কনসিয়াস মাইন্ড আমার কনসিয়াস মাইন্ডের জিনিসটা সে নিয়ে নেবে সফটওয়্যার যখন ইনস্টল হয়ে যায় তখন সে আস্তে আস্তে নিজে করতে থাকবে এবং যখন সে নিজে করতে থাকবে তখন কনসিয়াস মাইন্ডকে আপনি হয়তো যদি সরিয়ে নেন ও অটোমেটিক ওই কাজটা টাইমলি করবে এবং এত মজা হবে আমি বলেছি আপনার অ্যালার্ম ক্লক বাজার দুই চার সেকেন্ড আগে দুই মিনিট আগে সে আপনাকে অ্যালার্ট করে দেবে যে স্যার আপনি অ্যালার্ম ক্লকটা বন্ধ করে দেন ঘুম থেকে তো উঠবে নি আর অ্যালার্মটা বাজার দরকার কি ব্যাটারি খরচ হবে আপনি অ্যালার্মটাও বন্ধ করে দেন এরকম পর্যায়ে আপনাকে নিয়ে যাবে এবং এগুলো আমরা কোনো বানানোর কথা বলছি না দিজ আর অল প্রুভেন ফ্যাক্টস আপনার নিজেদের জীবনে এগুলো অনেক এক্সপিরিয়েন্স করেছে যে জায়গাতে আমরা দুটো জিনিস জোর দিতে বলেছি সেটা হচ্ছে যখন মন কোনো কিছু পরিবর্তন করতে চাই আমরা বা কোনো কিছু পরিবর্তন করতে চাই তখন আমাদের যে শরীরের ব্রেনের নিচের অংশ যেখানে এমিকদলা থেকে নিচের দিকে ওইখানে সে একটা নেগেটিভ ইনফরমেশন ফ্লো করে এবং একটা ভয়ের অনুভূতি তৈরি করে আমাদের মধ্যে আহ বোধ হবে না আমি তো পারবো না আমি তো সিগারেট না খেলে আমার চিন্তাগুলো খুলবে না আমার তো টয়লেট আমি ইচ্ছা করে বলতেছি এই কথাগুলো একটু মজা করা এই সব ভয় ছড়ায় দেয় আপনার মধ্যে পানিতে পড়ে যদি পড়ে যাই যদি সাইকেল চালাতে যদি পড়ে যাই এবং এই জন্য এই নেগেটিভ ইমোশনটা আপনাকে কী করে আপনার মধ্যে একটা অস্থিরতা তৈরি করে এবং আপনাকে ওই রাস্তা হাঁটতে দেখা সো যখনই আপনার পজিটিভ নট পজিটিভ যখন আপনি অ্যাওয়ারনেস বিল্ড হবে এবং আপনি যখন কনসিয়াস মাইন্ডকে চিনবেন যে কি করতেছে তখন কিন্তু আপনি সব ধরতে পারবেন আমরা কিন্তু অনেকেই এতদিন এটা শিখে গেছে ব্রেনকে স্ক্যান করা এবং বোঝা যে আসলে ব্রেনের কোথা থেকে চিন্তাগুলো আসছে হঠাৎ করে পানিতে ডোবার কথা কেন মনে হলো কারণ এটা কারণ এটা ও আসলে ও ফাঁকি দিতে চাচ্ছে এই জন্য আমার মধ্যে ভয় চড়াই দিচ্ছে সো এরকমভাবে আপনি একটার পর একটা যখন চিন্তাকে বুঝতে পারবেন অ্যাওয়ারনেসে তখন আপনি লজিক্যাল মাইন্ড দিয়ে সবগুলোকে খণ্ডন করে ফেলতে হবে এবং আপনি আস্তে 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 সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে আপনার বশ্যতার মধ্যে নিয়ে আসবেন এক আর দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে আমরা বলছি একবারে দ্রুত লাভ দেওয়া যাবে না একবারে লাভ দিয়ে দশতলা মিটিং উঠা যায় না স্টেপ 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 করে কিন্তু আমাদের করতে হয় কাজে আমরা যদি একটা ভালো হ্যাবিট ফর্ম করতে চাই সেটাকে ছোট ছোট ইনস্টলমেন্টে আমরা করব আবার একটা খারাপ হ্যাবিট থেকে যদি আমরা বের হতে চাই হুট করে ছেড়ে দেওয়া দরকার আমরা ছোট 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 ইনস্টলমেন্টে ওখান থেকে বের হয়ে আসবো সো এই তিন চারটা কাজ যদি আমরা ঠিক মতো করতে পারি আমরা আ
আমাদের মানুষদের অভাবই বা যারা খুব খেটে খাওয়া মানুষ তাদের প্রতিদিন কিন্তু পুঁজি শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনারা একটু খোঁজ খবর করেন আপনাদের গ্রামে আপনাদের পাশের বাসায় আপনাদের কাছাকাছি যে মানুষগুলো আছে বিশেষ করে অনেক মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ আছে যারা হয়তো রাস্তায় বের হয়ে টাকা চেতে পারবে না এবং তাদের হয়তো চাওয়ার অভ্যাসটা নাই এবং তারা খুবই লজ্জিত হয়তো না খেয়ে আছে হয়তো প্লিজ তাদেরকে আপনাদের রেডারে নিয়ে আসেন এবং তাদের চাওয়ার আগে আপনাদের উপহার রান্না বলে উপহার বলছে অনেকে আমার ব্যবসাটা ভালো লেগেছে আপনারা তাদের কাছে এটা পৌঁছাতে আর একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন আমি করব শেষ প্রশ্ন যাওয়ার আগে আপনারা এটা কমেন্ট করবেন কারণ আমাদের সামনে কিন্তু রোজা শুরু হয়ে যাচ্ছে আমরা রোজাতে আমাদের এই আলোচনা চালু রাখতে চাই সেক্ষেত্রে দশটা কি আপনাদের জন্য ভালো সময় কিনা সো দুইটা কোয়েশ্চেনের উত্তর এখানে হ্যাঁ না আর হ্যাঁ হলে ভালো সময় কি দশটা নাকি অন্য কিছু সো এটা আপনারা কাইন্ডলি একটু লিখবেন আমি আজকে শেষ করছি আই হোপ আজকের আলোচনা আপনাদের ভালো লেগেছে আমি ফিল করেছি ভালো লেগেছে কারণ এক ঘন্টা কোন দিক দিয়ে গেছে আমি বুঝতে পারি নাই এটাও কিন্তু একটা লাইফের একটা খুব মজার জিনিস আপনি যখন এই জন্য আমরা বলি কিন্তু লাইফের টাইমটা কিন্তু খুবই লাইফ এনার্জির কাছে টাইম ওই যে আমরা এটা এটা বলি না লাইফ এনার্জির কাছে টাইম কিন্তু খুবই অ্যাপারেন্ট একটা জিনিস কারণ আপনি যে জিনিসটা মজা পান তখন কিন্তু দ্রুত টাইম শেষ হয়ে যায় তাই না মনে মনে মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল অনেক ভালো স্মৃতি দেখবেন এক বছর এত তাড়াতাড়ি হয়েছে টেরি পাওয়া গেল না কিন্তু অনেক দুঃসহ জিনিস আপনি দেখবেন ওয়েট করতে হচ্ছে কারো জন্য বছর কাটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে সেকেন্ড যেন বছর অর্থাৎ যখন আপনার একটা জিনিস অপছন্দ যেটা আপনি নিতে চান না করতে চান না লাইফ এনার্জি যে কাজটাকে ভালোবাসে না সেই কাজটা সে টাইম দিয়ে অবজার্ভ করতে চায় সে বলে করতে চাই না সো এনিওয়ে এটা অন্য থিওরি আমরা অনেকদিন আরেকদিন আলোচনা করব আজকে এখানে আমরা শেষ করছি আপনার অনেক ভালো থাকবেন